Mr. President, Excellencies, fellow parliamentarians. Պարոն նախագա, գործ ընկեր խորթանականներ, տիկնայք եւ պարոնայք։ Շնորհակալություն եմ Հայտնում Բահրեյնի գործ ընկերներին Ջերմ Հյուրընկալության եւ Հիանալի կազմակերպված համագումարի համար։ Կլիմայի փոփոխություն, պատերազմներ եւ բնական աղետներ մարդկությունը պետք է դիմացկուն լինի այս դժբախտություններին դիմակայելու հարցում։ May I offer my condolences to the people of Turkey and Syria? Թույլ տվեք իմ ցավակցությունը հայտնել Թուրքիայի եւ Սիրիայի ժողովուրդներին։ Վերջերս տեղի ունեցած ավերիջ երկրաշարժի հետևանքով հազարավոր զոհերի կապակցությամբ։ Խաղաղ գոյակցության հիմնական սկզբունքները, ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության նկատմամբ փարգանքը, իրավահասարությունը եւ ինքնորոշումը ներքին գործերին չմիջամտելը պետք է կարգավոր են պետությունների միջև հարաբերությունները, սակայն մենք տեսնում ենք որ այս սկզբունքները հաճախ խախտվում են։ We see that these principles are often violated. Peaceful coexistence goes hand in hand with unity. Հաղա համակեցությունը զուգահեռը միասնության է, ինչ անհրաժեշտ է սոցիալական, տնտեսական եւ քաղաքական կայունության համար։ Անհատներն ու պետությունները միավորվելով կարող են ընդհանուր նպատակներին հասնելու եւ հակամարտությունները քաղաք ճանապարով լուծելու ուղղությամբ աշխատել։ Սակայն եւ ներդաշնակ միջավայրի համընդհանուր բարօրության համար անչափ կարեւոր է։ Now let me turn to our region and my country, Armenia. Հիմա թույլ տվեք դիմել մեր տարածաշրջանին եւ իմ երկրին Հայաստանին, որտեղ ազգային փոքրամասնությունները, եզդիները, քրդերը, ռուսները, ուկրաինացիները, ասորիները, հրեաներն ու հույները ապրում են կող կողքի, որպես մեր հասարակության իրավահասար անդամներ, օկտվելով բոլոր իրավունքներից։ Հայաստանի օրենսդրության համաձայն ազգային փոքրամասնությունների 4 ներկայացուցիչներ մեր խորհրդարանի անդամներն են։ Հերմիջազգային քաղաքականության անկյունակարը բոլոր երկրների հետ խաղաղ հարաբերությունների պահպանումն է։ Այնուամենայնիվ մենք բախվում ենք բազմաթիվ սպառնալիքների։ Հարավային Կովկասում լարվածությունը շարունակվում է։ Since May 12, 2021 2021 թվականի մայիսի 12-ից Հարևան Ադրբեջանը խախտել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ ապօրինաբար օկուպացրել է մոտ 150 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Չնայած դժվարություններին մեր նպատակն է համագործակցել կայուն աշխար կառուցելու գործում։ Ոմանք ասում են, որ Հայաստանը ձգտում է ընդլայնել իր տարածքը։ Let me be absolutely clear. Թույլ տվեք բացարձակ պարզություն մտնել։ Հայաստանը տարածքային պահանջներ չունի իր հարևաններից եւ ոչ մեկի նկատմամբ։ Պատմեմ լաչինի միջազգի շրջապակման մասին, որը Հայաստանն ու աշխարհը լեռնային Ղարաբաղին կապող միակ ճանապարհն է, որը 1000 տարուց ավելի բնակեցված է էթնիկ հայերով։ The blockade is gross violation of November 9. Շրջապակումը 2023 թվականի նոեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության կոպիտ խախտում է։ Հայտարարության մեջ ասվում է։ Ադրբեջանական հանրապետությունը երաշխավորում է քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների եւ բերների անվտակ տեղաշարժը երկու ուղություններով լաչինի միջանցքով։ Այդ ճանապարհը քաղաքացիական եւ այլ տրանսպորտային միջոցների համար անասանելի է 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից եւ արգելապակված է տասնյակ ադրբեջանցի գործակալների կողմից, որոնք քողարկում են բնապահպանական ակտիվիստներ անվանտակ։ Լերնայի Ղարաբաղում բնակվող շուրջ 400 000 էթնիկ հայ մնացել է առանց առաջին անհրաժեշտության ապրանքների եւ ծառայությունների։ Նրանք զրկված են կենսական նշանակության դեղորայքից եւ բժշկական օգնությունից։ Էլեկտրաէներգիայի եւ գազի մատակարման խափանումները հանգեցրել են սարսափերի դժվարությունների։ Գիշերներ շարունակ Լերնայի Ղարաբաղի բնակիչներ ենթարկվում են Ադրբեջանցիների կողմից բարձր հնչեցող կրոնական կոչերի, իսկ դրանց տները լուսավորվում են լուսարձակներով։ Ազերբայջան ռեսենտլի փոստ ա վիդեո Վերջերս Ադրբեջանը կեղծ տեսանյութ էր հրապարակել, որտեղ իբր Հայաստանը զենք է մատակարարում Լեռնային Ղարաբաղին։ Ցավոք, Ադրբեջանը չի սահմանափակվում ապատեղակատվության տարածմամբ եւ վերը նկարագրված հետապնդումներով։ Ընդհանուրը մի քանի օր առաջ մարտի 5-ին Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանության 3 աշխատակից սպանվեց եւս 1-ը վիրավորվեց Ադրբեջանի հրամանով նախապես ծրագրված դարանակալման հետևանքով։ Հարգելի գործ ընկերներ, ես հարցնում եմ, մի թե սրանք էթնիկ զտումներ չեն։ Մարդկանց դեմ մուղված ռասայական եւ կրոնական հողի վրա իրականացվող անհարդ ուժողականությունը, բռնությունը չպետք է արտարացվեն։ Ըստ Նելսոն Մանդելայի ոչ ոք չի ծնվում ապելով մեկ այլ մարդու նրա մաշկի գույնի կամ ծակման կամ կրոնի պատճառով։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան շրջապակման հարցում միջոցներ է կիրառել Ադրբեջանի դեմ։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը շտաբ կոչ է արել վերացնել այն։ 
Amnesty International կազմակերպությունը Եվրոպական միությունը եւ Հելսինկյան հանձնաժողովը միմյանցից անկախ կոչ են արել անհապաղ դադարեցնել շրջափակումը։ 2023 թվականի փետրվարի 22-ին մակի արդարադատության միջազգային դատարանը որոշում կայացրեց, որ Ադրբեջանը պետք է ապահովի անարգել տեղաշարժը լաչինի միջանցքով։ Առանձին վճռով դատարանը միաձայն մերժել Ադրբեջանի այնքեղծ պնդումը թե Հայաստան նականները տեղադրել։ Ադրբեջանի իշխանությունները պնդում են, որ լաչինի միջանցքն ապաշրջափակված է, սակայն դաժան իրականությունն այլ բան է ասում։ To conclude Իզրափակելով ես խորապես հավատում եմ որ ժողովրդավարությունը, օրենքի գերակայությունը, մարդու իրավունքների հանդեպ հարգանքը եւ խաղաղ գոյակցությունը այն հիմնասյուներն են, որոնց վրա մարդկությունը պետք է ապրի խաղաղության եւ ներդաշնակության մեջ։ Thank you very much.